Всем доброе утро. Сейчас на часах где-то 8.30. Я уже собралась, оделась. Потом я покажу свой образ полностью. Сейчас я иду в пекарню, потому что мне нужно купить какие-нибудь пирожные, типа эклеров, либо тортика. И я хочу поехать сегодня проверить своих учителей в школе. И все, вот это вот заснять фок. Я думаю, вообще будет два насыщенных дня, поэтому вам понравится. Приятного просмотра. В общем, пришла я уже в школу, купила учителям эклеры, всякие вкусняшки, чтобы они покушали, попили чай. Пообщалась с своей любимой Ингой Валерьевной, это моя учительница по английскому. Сейчас, секунду. Так, все, у детей начались уроки, поэтому могу спокойно рассказать. А, проведала многих своих учителей, очень рада была их увидеть, рассказала про свою учебу, где я учусь. Сказали мне, что я сияю, нереальная красотка. Очень было приятно слышать. Сейчас вам покажу свой образ. И потом, наверное, я думала куда-то сходить, но у нас на улицу идет ужасный дождь и сильный ветер. У нас вообще какой-то циклон в Питере. Ветра, дожди, ужас в общем. Я стою и думаю о том, что какое-то чувство ностальгии меня все же накрыло. А здесь я проучилась большую часть своей школьной жизни. В этих стенах я приобрела и новых друзей, и новые знакомства какие-то. В общем, было приятно сюда вернуться, хоть на часик, пообщаться опять со всеми теми же людьми, которые еще в прошлом году говорили, давай сдавай ЕГЭ, нужно поступать. А сейчас мы сидим, просто общаемся наравне, что-то обсуждаем. Очень приятно, очень мило. На улице у нас безумная красота, только взгляните. Ну, единственный минус, конечно, идет дождик. Как-то так. Сейчас еще немножко, наверное, посижу на скамеечке и поеду дальше по делам. В общем, я уже дома покушала, навела порядок. И сейчас... Мешочку во рту, прошу прощения. И сейчас я уже собралась на танцы. Сейчас покажу, в чем я поеду. У меня тут топ и спортивные штаны. На самом деле, я наверх еще надену кофточку. Потому что я боюсь, что там будет холодно, и я замерзну. Мне уже, по сути, нужно выходить буквально через пару минут. Поэтому прощаюсь. Не знаю, получится у меня там снять что-то или нет, потому что это только первое занятие. Но я попробую. В общем, я пришла домой, помылась, уже постелила себе кровать и сейчас буду ложиться спать. Я за сегодня очень сильно устала, вероятно, из-за того, что она проснулась. Вот, вернусь к вам завтра. Стенчик хочет поиграть. Вот, такой у меня пусик. Если кинема, то да. Если кинесика, если термин возник в 1900. Так, вышли мы, значит, у нашего самого любимого Анхикса. И Кристиночка заказала мне такси. Мы сейчас с ней вместе поедем. А вот Аня тут. А что делать? Такие они все красотки, все шикарные девушки. Вот, да. ждем такси и еду домой собираться, краситься. О, такси приехал. Все, девочки, Все. Пока. всем пока. Я уже собралась и сейчас. 
сейчас стою, жду такси и поеду в театр. На самом деле, я купила, точнее, вам мне купила сегодня колготки, я стала их надевать и порвала их своим ногтем. Просто я такая думаю, а что делать, блин, слава богу, у нас в доме есть магазин, я быстро спустилась, и там были последние колготки моего размера. В театре уже покажу вам свой образ. Вот. А еще я как из э, этого звука из ТикТока, I'm just a simple Russian girl, потому что я стою в шубе и в туфлях на каблуке, я потом вам тоже покажу. Вот, я хотела пойти в сапогах, но потом думаю, как-то не гоже в театр все-таки, в Мариинске тем более, идти в сапогах. Я была туфля. Но мне не холодно, это плюс, потому что у меня очень теплая шубка, я прям рада, что ее купила. Вот, буду выдвигаться, мы будем смотреть Жизель. Бабушка сказала, что это безумно красивая постановка, я надеюсь, нам тоже понравится. Увидимся уже в театре. Так, вышли мы, значит, с Мариинского театра, мы смотрели балет «Жизель». А, к сожалению, Герману потом после пришлось объяснять, кто там есть кто. Я? Yeah? Mm-hmm. Ну, он вроде понял. Нам понравилось, поэтому я рекомендую вам сходить. Еще мы решили пойти покушать, но гениальная идея пустила мою голову поехать на электросамокате. Скажите свой комментарий. Сейчас, даже не сколько, 50 уже Пожалуйста, да, вот так вот. Все На улице уже темно, поздно, около 10 вечера. Я уже дома, вот, сидим со стеном. Малыш, иди к маме. Вот он. И сейчас буду рассказывать вам про спектакль немножко, ой, про балет. Нам очень понравился, на самом деле было интересно. Обязательно сначала прочитайте о чем, потому что язык балета, если так можно выразиться, будет немножко тяжеловато понять, если вы не читали произведения. Сейчас такие есть популярные произведения, такие как Солушка, там Щелкунчик, Шизель, немного не такое. Вот, пришлось Герману объяснять, что там да как, потому что я читала произведение само. В общем, вот. Стэн тут немного сходит с ума. Вот. На таких движениях он очень активных. Ну ладно, это хорошо, а то ему было плохо. Последние несколько дней за него очень переживал. У него болел живот, он целый день лежал никакой. Но, к счастью, потом купил ему лекарства, всякие капельки, таблеточки. И он здоров, как никто другой.